Capitana Marvel TNA 50 años de Hebra Parecido en el mundo de los cómics and Marvel superheroes. Fue hasta el año 2012 cuando tomó un papel relevante, de hecho, ella era uno de los personajes más sexualizados. En la historieta, ahora Marvel decide posicionarla como un icono feminista, por lo cual cambió su vestimenta, su actitud y... La incorporó junto a personajes como Iron Man, Hulk y Capitán América, siguiendo tal vez el exitoso camino que ha tenido la Mujer Maravilla. Un intento de esto ya se vivió en la década de los años 70, cuando la lucha por los derechos de las mujeres comenzaba a hacer eco. Marvel decidió sacar una ola de heroínas entre las que destacaban Spider-Woman, She-Hulk y por supuesto Capitana Marvel. Así se serán los trajes de los Avengers en Endgame en la cinta, Marvel nos presenta una película de origen, ejemplo que ya vimos con Capitán América en la que se abordarán los elementos que llevaron a Carol Danvers en ser esta poderosa heroína y su primer acercamiento con Nick Fury, agente principal de SHILD y encargado de la iniciativa Los Vengadores. Al respecto, actor encargado de darle vida a Fury, comenta Acerca de su personaje, Nick es un maestro de la manipulación Ese es su poder, sabe cómo reunir a las personas y manipularlas para lograr que hagan lo que sea necesario para servir al bien común, externo Cabe señalar que en las películas actuales Nick Fury ha perdido un ojo por lo cual cuenta con su característico parche que le cubre el otro, pero al tratarse de una precuela, el personaje cuenta con los dos, lo cual fue un reto para el actor. Parte del desafío de esta película es que transcurre casi 30 años atrás, así que debo olvidarme de... ¿Quién es Nick Fury y qué ha hecho? También menciona que no esperemos ver al mismo Nick que conocemos actualmente. A ah, lo largo de esta historia, desarrolla el cinismo y la autoridad rebelde. Debo acordarme de esto al hacer esta película. De que todavía no está en ese lugar, para Samuel L. Y. Cuando observas la estructura de la cinta, el plan de... Jugadas es interesante, porque hay cosas que deben suceder al comienzo, en la mitad y hacia el final para llegar a develar quién es Carol Danvers, comentó en una entrevista proporcionada por los estudios de Disney, sobre la relación que tendrá su personaje y el de Carol Danvers, dijo que hay un elemento de las películas de policías compañeros. Llegamos a un lugar donde Fury entiende algo de ella y Carol entiende algo de él. Hay un nivel de confianza en ese creer quién es cada persona y ayudarla a descubrir a algo de ella. Cine Wakanda Forever, Oscar saluda a Black Panther en forma inédita, Fury logra gracias a ella una comprensión del universo que no tenía antes de que hay. Una forma de encontrar a las personas con habilidades extraordinarias que no son una amenaza y pueden ser de ayuda. Él necesita ese conocimiento para luego poder crear la iniciativa de los Vengadores, externó, lo cual deja ver que de alguna manera Capitana Marvel tuvo algo que ver para que se agruparan estos superhéroes. Si Capitana Marvel será tan... Poderosa como se ha venido especulando, para Carol, usar su humanidad le da la fuerza para asumir esta cosa sobrehumana. ¿Qué le sucede? Es literalmente la persona más poderosa de todo el universo cinematográfico de Marvel, pero necesita comprender su realidad para poder controlarla y usarla adecuadamente, explicó.